Hej, witam Was już w trzecim odcinku tej serii. Ostatnio okazało się, że bardzo Wam się ona podoba, więc już dzisiaj zapraszam Was na trzeci odcinek. Pod filmikiem z Mufasą i Maridą pojawiła się kilka razy propozycja, by w kolejnej mieszance w postaci zwajek wykorzystać szczerwatkę, z jak wytresować smoka. Jedna z moich najlepszych widzek, pozdrawiam zieloną, napisała do tego nawet super historię. Słuchajcie. Czkawka po zostaniu wodzem nie miała już za bardzo czasu dla szczerbatka. Dlatego opieka nad nim przejęła Pocahontas, która uwielbia przyrodę i zwierzęta. I tutaj się wszystko zgadza, ale uznałam, że jest to jednak trochę smutne, ponieważ jeśli widzieliście film, Czkawka i Szczerbatek bardzo się przyjaźnili, przeżyli ze sobą wiele przygód, więc musiałam trochę podrasować tę historię. Przyjmijmy, że Szczerbatek i Czkawka nadal się przyjaźnią, no ale wiadomo, jeśli Czkawka został wodzem, no to nie ma aż tak dużo czasu na zabawę ze Szczerbatką, spędzanie z nim czasu, nie wiem, na świeżym powietrzu. Więc taką rolę przyjęła Pocahontas, która i tak całe dnie spędza w lesie, na polanach i doskonale zna język zwierząt, więc myślę, że i ze smokiem sobie poradzi. Narysowałam właśnie jeden z takich dni, który spędza Szczerbatek z Pocahontas na polanie, wśród natury i ciszy. Mam nadzieję, że Wam się spodobała historia, którą stworzyłam razem z moją widzką. I oczywiście rysunek, cały filmik. Jeśli chcecie, to jak zwykle możecie mi pisać propozycje na kolejne filmiki. Wszystko czytam, zawsze Wam odpisuję, więc na pewno z czegoś skorzystam. Mam nadzieję, że ta seria idzie w dobrym kierunku i każdy filmik Wam się podoba coraz bardziej. A teraz zapraszam Was do oglądania, do przeżywania tej historii jeszcze raz. Miłego dnia, miłego wieczoru, nie wiem kiedy to oglądacie. I do następnego filmu. Cześć!